শুভ দুপুর শুভেচ্ছা শুভ সময় সুপ্রিয় দর্শক আশা করছি যে যেখানে বসে এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন তারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং আজকে অন্যরকম একটি মেজাজ নিয়ে আছেন বিকজ আজকে একটি বিশেষ দিন সকলের জন্য আসলে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ সত্তার জন্য আজকে বিশেষ দিন এবং আজকে একটি কথা শুরুতে বলা যেতে পারে অকপটেই সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের একটি পরিচয় কিন্তু একই রকম এবং আমাদের যদিও শুরু থেকে কথা ছিল যে আমাদের সবার একই রকম আমরা মানুষ হিসেবে এক রকম কিন্তু আমাদের একটি পরিচয় সমান সেটা হচ্ছে আমরা কারোনা কারোর সন্তান কারণ কোনো কোনো মায়ের সন্তান এবং আজকে বিশ্ব মাতৃ দিবস এবং কি বলতে পারি আসলে আবেগ দিয়ে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা হয়ে যাবে হয়তো বলবো থ্রু অফ দ্য শো বাট এখন বলতে চাই প্রত্যেকটি পৃথিবীর যত মা এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন বা দেখবেন পরবর্তীতে তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আ ভেরি হ্যাপি মাদার্স ডে টু অল অফ ইউ যারা আমাকে দেখছেন স্ক্রিনে এবং আজকে হু কুড বি দ্য বেস্টেস্ট গেস্ট অফ অনার্স আজকের সেটে আমাদের জন্য আমি মনে করি যে আজকের দিন না শুধু যিনি আজকে আমাদের এখানে গেস্ট অফ অনার হয়ে এসছেন তার আসলে কোনো অকেশন লাগবে না তার সাথে বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়া পসিবল এবং খুব মজার আড্ডাই হবে এবং তিনি একজন অমায়িক মাও বটে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শাহনাজ খুশি আমাদের সবার খুবই প্রিয় অভিনেত্রী এবং আজকে মা দিবসে তাকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার দুজন যোগ্য সন্তানও রয়েছে দ্য ভেরি টকটিভ ভেরি কি বলবো পপুলার টুইন্স আমাদের সবার প্রিয় দুজন অভিনয় অভিনয় শিল্পী তারই দুজন যোগ্য পুত্র রয়েছেন আমার ঠিক ডান দিকে সৌম্য এবং এই দিকে রয়েছে দিব্য মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যায় ওয়েলকাম টু দ্য স্টুডিও থ্যাংক ইউ আপা আপনাকে সালাম শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা কেমন আছেন আছে ভালো আছে এবং আমি অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন অনেকে জানবেন হয়তো অল্প জানবেন বা বেশি জানবেন ইউ আর দি আইডিয়াল মানে মাদার ফিগার মানে এটা বলার জন্য বলতেছি না আমি সত্যি আই মিন ইট বিকজ আমরা আসলে এটা দেখাতে চাই যে এরকম আসলে পসিবল এবং মা দিবস বিশেষ করে এটা বলতে চাই যে সৌম্য এবং দিব্যর যে ভালোবাসার মানে বহিঃপ্রকাশ টুয়ার্ডস ইউ এবং ফ্রম ইয়োর সাইড অলসো দ্যাট ইস ট্রেমেন্ডাস এটা আসলে আমি এটাকে খুব শেয়ার করি এবং আমি এটাকে খুব ট্রেজার করি সব সময় এবং নিশ্চয় অনেকেই করে মা দিবস অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আজকের দিনে কেমন লাগতেছে আপনারা বলেন তো আপনার মানে মানসিক অবস্থা কেমন আজকে না এটা আমি তো প্রতিদিনই আমার এরকমই দিন সকালবেলায় উঠে ও টো 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 খা 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 ইউনিভার্সিটিতে যা এটার ব্যতিক্রম আজকেও হয় নাই তো আমার কাছে আলাদা মনে হয় না এই ধরনের অনুষ্ঠানে আসলে অথবা স্পেশালি যখন কেউ উইশ করে তখন মনে হয় যে এটা একটা আলাদা কিছু যোগ করলো কিন্তু আমার কাছে এই দিনটা যে আলাদা করে যে কিছু মনে হয় আমার আমার এটার কোনো ব্যত্যয় ঘটে না প্রতিদিনের এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই দিব্য সৌম্য এই দিনটাকে অনেক বেশি স্পেশাল ফিল করানোর জন্য অনেক বেশি অ্যাটেম্প্ট করে কিন্তু মা দিবস হলে ঘুমের থেকে উঠার পরে মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে আজকে বন্ধু না আজকে যখন দিবসটার তাৎপর্য বুঝি তখন বুঝি যে আচ্ছা ঠিক আছে মা এরকম একটি পজিশন তখন মনে হয় যে আমার মা তো আমার বন্ধুই আমার মা তো এরকম একটা ফিল হয় মা দিবসের দিনটাতে শুধু তাছাড়া এভরিডে ইজ দি সেম মা মা এমন একটা দিন আমার বুদ্ধি হওয়ার আগেও মার থেকে শোনা যে এরকম হয়নি এবং বুদ্ধি হওয়ার পরেও মা ছাড়া কোনো মুহূর্ত কাটেনি ওরকম নোটেবল কোনো মুমেন্ট কাটেনি মাকে ছাড়া আপত্তিকর কথা যে ও পছন্দ করে মাকে মা ওকে বেশি পছন্দ করে ব্যাপারটা এমন না ব্যাপারটা আসলে 
প্রত্যেক মায়েরই এটা মায়েরা ভালো বুঝবে যে প্রত্যেক মায়েরই একটা কোনো না কোনো সন্তান বেশি মা নেওয়াটা হয় মানে প্রতি কথাতে মাকে ডিস্টার্ব করা হোক মাকে আদর করা হোক মাকে জ্বালানো হোক মাকে ডমিনেটিং করা হোক এগুলো কেউ কেউ একটু বেশি হয় তো সেটা বেশি দেখা যায় চোখে দৃশ্য তো এটা বেশি দেখা যায় ও যেমন একটু একা একা থাকতে পছন্দ করে আচ্ছা একা একা থাকতে পছন্দ করে জ্বালায় জ্বালানোর মাত্রাটা তারই বেশি আমাকে বেশি জ্বালায় সেই ভালোবাসাটা মনে ডিপ তাহলে হ্যাঁ মানে ওর ক্যাটাগরিটা একেবারেই আলাদা কোনো কথাই নাই ও আমার সাথে সব সময় সব সময় প্রতিদিন প্রতিদিন বান্দ্রামি করে আচ্ছা কিন্তু বেশিরভাগ সময় ও একা থাকে একা পড়ে হয়তো কোনো প্রোগ্রাম দেখছে একা থাকছে কিন্তু ও যেটা হয় কি ও অতিমাত্রায় চঞ্চল ও পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পর পরই আমি যেখানেই থাকি রান্নাঘরে থাকি ও দূরে থাকে তার কথাটাই বেশি মনে হয় মনোনিবেশ করে আছে ওইটার মধ্যে হয়তো ছুটছে না ওইটার থেকে কিন্তু আমি হয়তো পাঁচ মিনিট পরে মা যদি রান্না করে থাকে অথবা নিজের রুমে থাকে যেখানেই থাকুক আমি হয়তো যে মার সাথে একটু কথাবার্তা বলি তখন আমি যখন উঠে যাই তখন চেক করতে যাই যে আমি কি করছি তখন যখন যে থেকে আমি মার সাথে আছি তখন হয়তো ওর কাছে মনে হয় যে মা আমাকে বেশি ভালোবাসে আসলে আমার কাছে মনে হয় না জোকস অ্যাপার্ট যে মা কাউকে কম বেশি ভালোবাসে আমার কাছে মনে হয় মা দুজনকেই সমান ভালোবাসে রাইট এবার আমরা এত আসলে এত বোকা মানে আমাদের জীবনটা তো অনেক ব্রিফ আসলে আমরা বলি জীবনটা অনেক লম্বা মানে এই মায়ের সাথে এই মোমেন্টসগুলো তো আসলে সবচেয়ে সুইটেস্ট বাট এটা আপনি ইভেন্টচুয়ালি গিয়ে আমি মানে আমরা টের পাই আসলে শেষে গিয়ে যেন আসলে এগুলো আসলে সবচেয়ে বেশি প্রেসেস ছিল আচ্ছা আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো আমার কলিগকে আমাদের মনিটর একটু ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা একটা র্যাপিড ফায়ার খেলবো আপনার সঙ্গে সেটা হচ্ছে আমি কিছু ছবি দেখাবো চট করে আপনাকে সেই মুহূর্ত সম্পর্কে বলতে হবে উইদ ইন এ ভেরি শর্টেস্ট টাইম মনিটর একটু এদিকে ফেস করে দিতে হবে আমরা ছবি দেখাবো কার সঙ্গে কতটুকু আপনি বলতে চান আর কি শর্টলি হ্যাঁ ওকে লেট স্টার্ট বাসায় <laughs> যার কাঁধে আমার মাথা সে দিব্য ঈদের দিন এটা ঈদের দিন কার ছবি যেটা আমি বললাম ও নির্দ্বিধায় ওর চুল খারাপ হয়ে যাবে না গোফ খারাপ হয়ে যাবে আমি যদি বলি দেখো তো তোমার এটা কেটে দিস হাতে সাথে আমার কোলে শুয়ে পড়লো কিন্তু দিব্যকে কোনো ভাবে ওর একটা চুলের মাথাতে আমি কেচে লাগাতে পারবো না যদি সেটা কোভিডের ভিতরে আমাকে দিতে বাধ্য হয়েছিল একবার তারপরে সোজা হয়ে তাকাই নেবা আর সৌম্য নির্দ্বিধায় আমার উপরে ছেড়ে দেয় এবং দেখা গেল যে সবসময় যে আমি ভালো করতে পেরেছি তা না আসলে বেশ কিছু দেখা গেল যে এত খারাপ হয়েছে একটু গোপটার একদিকে উঠে গেছে ওই খারাপ লাগাটা নিয়ে ও নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়ায় ওর কোনো ছবিটা তোলাকার 
ছোট বেলা যখন বাচ্চার গাল যখন মুছে দিতেন যখন বড় হয়েছে এই ছেলে আর আপনার গাল মুছে দিচ্ছে মানে খাবার মুছে দিচ্ছে বা ঠিক করে দিচ্ছে এই অনুভূতিটা আসলে মায়ের আমি ওদের সাথে আমি কালকে বাংলা ভিশন লেন চ্যানেলে এই কথাটা বলছিলাম যে ওদের জন্য আমি করেছি মানে মনে হয়েছে যে ওই করাটা একটা প্রকৃতির মতো প্রকৃতির মতো সে একটা প্রাণী থেকে শুরু করে সব মাই করে যে আমরা কিছু কিছু ভিডিও দেখি যে একটা বানর অনেক দূরে থেকে খাবার নিয়ে এসে কিভাবে তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে পাখি কিভাবে তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে এটা প্রকৃতিগত কেউ কম করে কেউ বেশি করে কেউ করাটাকে অ্যাভয়েড করে উপেক্ষা করে করে নিজের জন্য করে বাচ্চা একটু ভোখানাঙ্গা থাকে অযত্ন থাকে আর কেউ একটু বেশি করে আমি বেশি মাত্রা একটু অতিমাত্রায় বেশি করে ফেলছি কিন্তু সেটা আসলে পথটা আবার ওই করার পথে ছিল যে মায়েরা করে মায়েরা প্রকৃতির মতো মায়েরা সন্তানের জন্য করে কিন্তু যখন উল্টাটা হয় এটা সব মায়ের ক্ষেত্রে শুধু আমি না আমার ধারণা যে মা আমাকে দেখছে যে মা দেখছে না প্রত্যেকটা মায়ের অনুভূতি এটা আমার মনে হয় আমি আমাকে দিয়ে বুঝি সন্তান যখন মায়ের জন্য এতটুকু করে তখন এটা যে কি একটা আবেগ প্রবণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ভীষণই রকম ওরা হয়তো জানেও না যে এই ছবিগুলো আমি অসংখ্য বার দেখি অসংখ্য বার দেখি দেখি এবং প্রতিবারই কান্না করি প্রত্যেকটা বিষয়ে যখন ওরা আমার আমার বাসায় একটা খুব গু খুবই গুড মোমেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়ার পরে একটু রেস্টে যাই একটু হয়তো টেলিভিশন দেখছে বৃন্দাবন নিউজ করছে কি একটু ঘুমায় গেল কি আমি একটু হয়তো ফেসবুকে আছি নিউজ পড়ছি ওরা হয়তো কোনো এর ভিতর থেকে দেখা যায় সৌম্য বেশিরভাগ দিনই সৌম্য কম দিন দিব্য চা বানিয়ে নিয়ে আসে তো এই যে আমি সারাটা দিন কিন্তু আমি আসলে একদম সকাল থেকে কন্টিনিউয়াস বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করতে 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 টায়ার্ড এত কাজ যে করলাম ও যে একটুখানি চা তৈরি করে নিয়ে এসেছিল এটা যে আমাকে কি পরিমাণ এটা আমার কখনো বলা হয় নাই ওদের ওরা মনে মনে করে মা মনে হয় ভোগী আমি চা নিয়ে আসে মা না না আমি এটা কথা কথা বলছি যে এটা তুমি ভাবতেই পারো তোমাকে তো আমি বলি না গুড খুব ভালো করে সেগুলো তার আমি বলি না কিন্তু আমার যে ভিতরে ভিতরে কেমন একটা ঝাপসা হয়ে যায় মানে আমি এইটুকুই চাই এর বেশি আমি কিছু চাই না আসলে আমার ছেলে আমাকে কাঁধে করে ওই জায়গা চলে যাবে তার ছেলের বউ আমাকে এটা করবে ও আমাকে এটা করবে আমি এত বড় বড় ভাবনা ভাবি না কখনো আমার মনে হয় এই ছোট ছোট ভাবে যে আমাকে থামিয়ে দেওয়া আমি প্রেমের ক্ষেত্রে হাজবেন্ডের ক্ষেত্রেও আমি এমন করেই ভেবেছি যে আমাকে এতটুক দিলেই আমি হ্যাপি সেগুলো কখন আর বৃন্দাবন দাও তো আসলে কি বলবো একদম একশো তো একশো এখন একটা ছবি দেখাবো এটা সম্পর্কে বলতে হবে চলুন এটা দিব্য ছিল না আমাদের রিপোর্ট গুলো আমাদের খুব খুবই খুব চিন্তিত করে দেয় তো আমরা একটা দিল্লি গিয়েছিলাম এটা আইসিউ এর সামনে আমরা প্রায় সতেরো আঠারো ঘন্টা আইসিউ এর সামনে বসা সৌম্য সম্ভবত কোনো ওষুধ কোনো বিল দেওয়ার জন্য নিচে গেল না সৌম্য সরি সৌম্য রাতের বেলা ছিল সৌম্যকে আমরা রাত বারোটার দিকে সৌম্যকে রেখে আমি আর দিব কাছাকাছি একটা বাসা নেওয়া ছিল বৃন্দাবনে তখন সার্জারি হয়েছে একটা তো ওকে রেখে গেলাম সে যাওয়াটাও আসলে আমাদের আসমানে ভাষার মতোই অবস্থা পরে সকালবেলায় এসেও যেতে চায় না ওকে আমরা পাঠায় দিলাম যে তুমি যাও যে সাওয়ার করে একটু রেস্ট করো ততক্ষণ আমরা থাকি কিন্তু আমরা যেহেতু তার আগের দিন তার আগের দিন অসংখ্য দিন আমাদের রাত জায়গা ওই জায়গাতে আমরা ঘুমিয়ে গেছিলাম দাদা আমাকে গল্পটা বলেছিলেন অল্প করে হ্যাঁ ঘুমিয়ে গেছিলাম এবং এই ছবিটা তুলেছে আমাদের আর একটা বন্ধু ছিল ওখানকার থিয়েটারের বন্ধু উনি ছবিটা তুলেছিল ছবিটা তুলে আমাকে পাঠিয়েছে বলে যে দেখো তোমাদের এই অসহায় ভাব দেখে আমাদের ছবিটা আমি এখন পর্যন্ত যতবার দেখি 
আমার মনে হয় যে এই সমস্ত অনিশ্চয়তা গুলো জাদের ইটস গুড নিউজ যে বিনন ভালো আছে ফাইনালি দিন শেষে রিপোর্ট গুলো খুবই ভালো বৃন্দাবনের কোনো অসুবিধা নাই বেসিক্যালি আমরা যে ধরনের মনে করেছিলাম যে একটা জটিলতর কিছু হচ্ছে হয়তো সেজন্য আমরা শুধু দিল্লিতে চলে গেছিলাম দিল্লিতে যে অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসার অধীনে ছিল সে কিন্তু দিন শেষে রিপোর্টগুলো খুবই ভালো এসেছে থ্যাংকস গড এবং আপনাদের সবার দোয়া সবার ভালোবাসায় আমরা আবার আসলে হাসি মুখে ব্যাক করেছি কিন্তু এই মোমেন্টগুলো যে সৌম্য যে জুতার লেস বাঁধছে এটা আমাদের হসপিটালের সাধারণত যেটা হয় লিফটগুলো সবসময় ভরা থাকে আমার একটু স্পাইনালের প্রবলেম আছে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দৌড়ে দৌড়ে উঠে উঠে এত হাঁটুতে ব্যথা হলো যে আমি নিচু হয়ে জুতার লেস বাঁধতে পারছিলাম না তখন প্রচণ্ড শীত তো সৌম্য তখন বেঁধে দিয়েছিল মোমেন্টগুলো আমাদের খুবই যাই হোক দিন শেষে আসলে এবং হ্যাঁ প্রকৃতি তো ফেরত দেয় আপনার সেটাও বলতে হবে খুব চমৎকার ভাবেই ছোটবেলায় তো নিশ্চয়ই আপনি অনেক পিতা বেঁধে দিয়েছেন এটা একবার দুবার হয়তো বেঁধে দিচ্ছে বাট I can tell you, I am very jealous of both of you guys. You are, you are having the best time of your existence, mashallah. That's for sure. Even Binda Mandar Shusta, I have a lot of joy. Yes, I have a lot of joy. I have a lot of joy. I have a lot of joy. It's pretty significant. Oh, I was a little bit. 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 ওরা দুইজন সারাক্ষণই ওই যে ওই রকম গন্ডগোল করতো কে আগে মার কাছে গেল কে আগে বাবার কাছে গেল এটা নিয়ে কিন্তু তাদের খুব জেলা ছিল খুবই জেলা ছিল মানে না ওরা ইনস্ট্যান্ট সেটা প্রকাশ করে ফেলতো এবং সেটা সমাধান করে ছাড়তো সম্ভবত হ্যাঁ বৃন্দাবন কাউকে একজনকে একটু বেশি আদর করেছিল কিংবা কোনো একটা নিষিদ্ধ ছিল ততদিন পর্যন্ত যে একা একা নিচে নাম এটাও তারা পালন করেছে কিন্তু তারা আমাদেরকে সারপ্রাইজ দিল এটা সম্ভবত আমাদের আঠাশতম ম্যারেজ ডে ছিল না চব্বিশতম পঁচিশতম ম্যারেজ ডে ছিল তারা বিএফ সাহেব স্কুলের ওখানে কোচিং শেষে বেলি রোডে সরাসরি গাড়ি নিয়ে গেছে ড্রাইভারের কাছ থেকে টাকা ধার করে একটা এতটুকু একটা কেক হ্যাঁ তো আমার মনে আছে যে চঞ্চল আমাদের বাসায় ছিল তো চঞ্চলকে বারবার বলতেছে তুমি যাও তুমি যাও সকালবেলায় তো তুমি শুটিংয়ে যাবা মানে খুব একটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না যে চঞ্চল থাকলে তারা খুশি হয় চঞ্চলকে কেন তারা ওই জায়গাটা দিচ্ছে না ঢুকতে দিচ্ছে না তারপরে চঞ্চল চলে গেল আমরা শোবো টোবো বেশ আয়োজন করছি আমরা অনেক রাত পর্যন্ত জাগি না খুব বেশি রাত আর তো দেখলাম যে সে একটা ক্যান্ডেল জেলে এতটুকু একটা কেক নিয়ে আসছে আমি তো বিস্ময়ের চূড়ান্ত যে সেটা কোথায় থেকে আমাদের একটা খুবই জুনিয়র ড্রাইভার ছিল অল্প বয়সী ড্রাইভার ছিল পরে শুনি যে তার কাছ থেকে সে টাকা ধার করছে আমি বরং বলতে চাচ্ছিলাম দর্শকদেরকে যে বলছিলাম যে এত সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি না দিয়ে দু একটা ছবি দিয়ে এরকম তোলা থাকে আপা যেমন আজকে বললেন যে উনি মাঝে মাঝে দেখেন হয়তো আমি খুব ছবি দেখি খুবই ছবি দেখি আমার বাসায় প্রিন্টেড অ্যালবামও আছে আমি দেখি এগুলো বিশেষ করে ওদের ছোটবেলায় একদম গোসল করানো থেকে শুরু করে পুরা ছবি আমার ওয়াশ করা আছে অ্যালবাম বের করে করে আমি এটি তো অন্যরকম একটা ফিলিং ছিল এবং দুজনের মধ্যে একজন নাকি সোশ্যাল মিডিয়াতে নেই ইজ ইট ট্রু হ্যাঁ একেবারেই নয় তাহলে তো মোটামুটি ফিলিংটা এই ক্ষেত্রে সময় নেই মানে ছবির ক্ষেত্রে তো ছবি দেখেন আপনারা বসে মানে একটু গেট মস্তল জি এটা মানে ওই যে মাঝে মধ্যে যখন দেখতে বসি তখন ওই দেখা যাচ্ছে আখে তো যা বসার সময় দেখতে বসলাম কোনটা কে এটা জানার জন্য 
দেখা যাচ্ছে যে একটা ছোটবেলার ছবিতে একটা একজনকে দেখতে বেশি সুন্দর লাগে এইটা কি সেটা জানার জন্য এই আমি হাতে করে আবার কাছে রান্না ঘরে চলে যায় মা দেখো তো কোনটা আমি ওই যে খাইয়ে দেওয়া যে ছবিটা ছিল এটা আমি গতকালকেই মাকে দেখাচ্ছি গতকালকে আবার বলা হলো যে এটা সবুজটা হচ্ছে দিব্য আমার ছবিটা আরেকটু দেখ আমি মেনশন করি নাই আমি তখন মেনশন করি না মা আমি বলি নাই আমারও মনে আছে এখনই কি মায়ের হাতে খাওয়া হয় আমি কিন্তু হ্যাঁ খেয়েছি তো বড় বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন छवि <laughs> निरानबे <laughs> 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 साधारण खुबी राग हलो बाबा खूब राग करलो राग करलो मानी चूल <laughs> 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 পরে দেখলাম যে টেবিলের উপরে একটা কেক ওপেন করলো সেখানে লেখা আছে সরি ভাইকে ধরে দুইজন দুইজনকে ধরে এত কান্না মানে আমার কেক ছবিটা ম্যানেজ করেছি এই যে কেকের আমি বিস্মিত আমি তখন একটা লেখা লিখেছিলাম যে সরি বলাটা যে এত সুন্দর হতে পারে এত সুন্দর হতে পারে তার তাহলে পারে তার কোনো বেদনা থাকার কথা না অবশ্য যদি সেটা মনে রাখে মনে রাখছে বলে মনে হয় না পরবর্তীতে এরকম ঘটনা হবে যেহেতু অ্যাটেম্প্ট করেছে তাহলে মনে নিশ্চয়ই আছে झगड़ा 
না যে দুই একবার কথা কাটাকাটি হয় সেটাও হয়তো আমাদের প্রসঙ্গে আর কি অথবা আমাদের কোনো কাজ নিয়ে যেটা আমরা ক্লিয়ারলি বলেছি যে আমাদের তো আমরা একটা ঝামেলা হয় না তবে হলে ওদের কি নিয়ে হয়তো একটু মানে ডিসিশন মেকিং যখন বুদ্ধি হওয়ার পরে ফিল্মে টিলমে দেখতাম হাজবেন্ড ওয়াইফ রিলেশন তখন আমার মানে মিলতো না আমার বাবা মার সাথে মানে ফ্রম দ্য জেনারেল কনটেক্সট যে আমি থাকতে পারি না বেশিক্ষণ কথা না বললে মানে ও বৃন্দাবন মন ভার করলে আমার ভালো লাগে না মোটামুটি ওই যে ওখানে একটা আমি মাদার কিন্তু আমি যে কোনো একটা ওসিলা দিয়ে সেটা মিট আপ করার চেষ্টা করি এই সুবিধা প্লিজ নিবা না যে কয়েকদিন বাঁচো ভাই কেটে যদি দেওয়া যেত লাইফ তো এটা আচ্ছা এনিবেজ কি নিয়ে বলতে চাইলাম ভুলে গেল এত কিছু মাথায় ঘুরছে মা থেকে তো আরেকটা পর্ব আছে পরে আর কি ইভেনচুয়ালি শাশুড়ি মা হতে হবে আর কি এবং দুইটা গুড লুকিং ওল্ড মানি মানে বসে আছে আমার দুই পাশে দুজন মানে কীরকম ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে জানতে চাই কারণ রিসেন্টলি যেহেতু ওরা অনেক বেশি এখন প্রোগ্রেসিভ এবং পপুলার খুবই ন্যাচারালি অনফ্রেনে কাজ করছে আমার <laughs> 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 আমার কাছে যা উল্লেখ করে দেয় বাম সাইডেরটা আমার ক্র্যাশ এবং দেখা যায় একজনে এই কমেন্টস করার সাথে সাথে তারই আরো দশজন আমি কিছু কিছু বিষয় দেখে হাসতে হাসতে মানে বৃন্দাবন কাছে ফোনটা নিয়ে যায় আমি বলি যে দেখো ওদেরকে নিয়ে কি ধরনের কথাবার্তা কনভার্সেশন গুলো হয় আমি জানি না ওরা হয়তো দুষ্টামিই করে অথবা সত্যই করে কিন্তু আবার দেখতে খুব ভালো লাগে কারণ আমাদের সময়টা তো এরকম ছিল না সুযোগই তো ছিল না কিভাবে করবে এটা এটা এনজয় করে না মানে কি মানে ইয়ে লাগে ঝামেলা হয় না খুবই ভালো লাগে খুবই ভালো লাগে এটা যদি ওদের সাথে হতো তাহলে তো বিষয়গুলো আমি জানতে পারতাম না ওরা হয়তো নিজেরা নিজেরাই না ওরা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কিন্তু কি জিজ্ঞেস করেছে সম্মুখে সম্মুখেই তো জিজ্ঞেস করেছে বলে আপনি কি প্রেম করেন না মায়ের পাশে গিয়ে বসার জন্য আপনার যদি একটু বলা তো সব সময় কথা বলতেই থাকা হয় মার সাথে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে কথাটা মাকে বলা হয় না সেটা হচ্ছে মাকে কথাটা ভালোবাসি কারণ আমার মনে হয় যে সবচেয়ে সবচেয়ে যাকে ভালোবাসা হয় তাকেই হয়তো বলা হয় না যে তাকে আমরা কতটা ভালোবাসি তো আজকে এই প্রোগ্রামের থ্রুতে মাকে বলতে চাই যে মা তোমাকে আসলেই খুব ভালোবাসি আসলে তুমি কি দূরেই থাকবা এখন এখন যেহেতু কাজ করছি মিডিয়াতে কাজ করতে গিয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে যে মা যখন মা হয়েছে তখন মা আসলে তার ক্যারিয়ারের পিক টাইমে 
তখন সে তার ক্যারিয়ার ছেড়ে দিয়ে আমাদের মানে বড় হওয়া পর্যন্ত ম্যাচিওর্ড হওয়ার পর্যন্ত পনেরো বছর ষোলো বছর হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বা আর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেনি ওভাবে ছিলই না ইন্ডাস্ট্রিতে কাজই করেনি তো এই যে স্যাক্রিফাইসটা এটা আমি আমার নিজেকে কোয়েশ্চেন করি যে ইফ কখনো যদি আমার যদি কোনো দিন সন্তান হয় আমি এটা করতাম না মা ডেড ইট মা সবচেয়ে বড় স্যাক্রিফাইসটাই করেছে তার ক্যারিয়ারকে স্যাক্রিফাইস করে দিয়ে সে আমাদেরকে টাইম দিয়েছে আমাদের ক্রিয়েট হওয়ার স্পেস করে দিয়েছে সেই জন্য কী বলবি আমাকে বল সেটার জন্য কিছু বলার নাই আমি জাস্ট এটাই বলতে চাই যে আমি হলে পারতাম না আমি হলে করতাম না যেটা তুমি করছো এইটাই আর এইটুকুই বলতে চাই খালি সম্পর্ক গুলা এইভাবে সহজ ভাবে বলে ফেলার জন্য আমি চেয়েও ছিলাম যে আমাদের যারা ভক্ত ভালোবাসার মানুষ তাদের সাথে শেয়ার করি সেই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ চ্যানেল আইকে সবার জন্য মা দিবসের ভালোবাসা শুভেচ্ছা সকল মায়ের জন্য আচ্ছা আমরা বরং যেহেতু আমরা সেই জায়গাটিতে আসলে আছি থাকতে চাই একটু আমি একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মা যখন কষ্ট পায় বা কোনো কিছু নিয়ে আমি জানি না হাসি আপনি নিশ্চয়ই একটু সফট হার্টেড মানে অল্পতেই হয়তো চোখে পানি চলে আসে বা অল্প আবেগে অনেক খুশি হয়ে যায় তখন কি সেটা শেয়ার করা যায় মানে করেন মানে কষ্ট পেলে কি সেটা খারাপ লাগে সঙ্গে সঙ্গে বা এটা কি রিয়াকশানটাকে সাথে সাথে দিয়ে দেন মার কাছে কি এরকম হয় অনেক দিন পর্যন্ত মার খারাপ লাগার কোনো স্কোপই ওরকম করে মা দেখায় নেই এত বেশি সে ফ্যামিলির পিছে কাজ করা বাসার কাজ করা যেটা বললাম হোম মেকিংয়ের কাজটা এত বেশি করে সে ইনভলভ ছিল ওটাতে ইন্ডিভিজুয়ালি যে তার খারাপ লাগছে বা ওই সময়টাও মাকে আমি কোনো দিন অনেক বড় হওয়া পর্যন্ত দেখি নেই এখন যখন দেখি সেই কারণ সাথে সাথে গিয়ে আমি যখন ছোটোবেলায় মাকে দেখতাম না তো একটু কোমরে ব্যথা করছে তারপর কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে আসলে ওই সময় আমার খুব খারাপ লাগতো মা বুঝতে দেয় না হ্যাঁ ওই যে বললাম যে কিছু চাওয়ার আগে সব কিছু রেডি থাকে সেই কারণে এটা জানি না এই কারণে সব কিছু যে রেডি রাখে সেই কারণে চিন্তার স্কোপই হয় না আচ্ছা মার কি খারাপ লাগছে আমি ভালো বানাই কিন্তু আমি আসলে প্রপারলি চেষ্টা গুলা ইউনিক ছিল এখন এত ফাজিল হয়েছে এখন কোনো কিছু করতে চায় না খালি সেটা হচ্ছে যে আমি রিসেন্টলি সম্মুখে দেখলাম একটা প্রোগ্রামে বিউটি বিউটি শো ছিল একটা বিউটিফিকেশন বিচ ইস এ ভেরি পপুলার শো সেখানে মানে একটা পুরুষ গেল এরকম একটা মানে কী বলবো একটা মানে পুরুষ ক্যারেক্টার পুরুষ আমি ক্যারেক্টার গিয়ে এখানে বসছে এবং খুব সুন্দর কথা বলে একটা চমৎকার শো করে চলে এসছে এবং সেই শোতে আপা এক অনেক আগে গিয়েছিলেন আপনি বাইরে ছিলেন মানে ওয়েট করেছিলেন সেই সময়টিতে তো আফটার অল দিস ডেজ আপনি যখন গেস্ট হয়ে গেলেন এবং এত সুন্দর করে সেখানে ক্যারি অন করে বের হয়ে আসলেন অনেক সুন্দর সুন্দর মানে ডিপ থটসের কথা বলেছেন উইচ ইজ ভেরি ভেরি থটফুলনেস দেয়ার কেমন আসলে ফিলিংটা কি আসলে ওই জায়গাটাতেই আবার নিজে গেস্ট হয়ে যাওয়া নিজের কাজ নিয়ে কথা বলা ওই ওইটা তো এই তার ওই কথার জন্য এমনও আছে যে আমরা ওই যে যে ক্যামেরার পিছে দাঁড়িয়ে দেখা অথবা রুম আন্টির সাথে ওই রুমে বসে দেখা তো সেখানে যে এখন নিজেরা এসে কথা বলি এটা যখন হয়তো এখন অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যখন একটা সেকেন্ড বসে চিন্তা করি তখন আই টেক আ ব্যাক আচ্ছা আমি একটা কথা দর্শক থেকে বলছি বইটা প্রিটি ডিসেন্ট মানে নোটেবল অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক কিন্তু এমন না যে মায়ের ছেলে হয়ে সেখানে যাওয়া নিজের অনেক কাজ হয়েছে বলে আসলে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে একটা প্রসঙ্গ এসছে যে বাবা মায়ের পরিচয় বৃন্দাবন দা যে পরিমাণ নাটক লিখেছেন আমাদের জন্য মানে এটা আসলে বলার কিছু নাই নতুন করে সারাছুই সারাছুই যে পরিমাণ ভালো ভালো ক্যারেক্টার আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন সেটা নিয়ে কথা বলার আসলে কিছু নেই একটা ছবি আমাদের চোখে এখন ফিক্স চলে এসছে একটা ক্যারেক্টার তার ছেলে দুজনই আসলে আমি শুনেছি যে অডিশন করতে হয় ইউ গেট রিজেক্টেড অলসো হ্যাপিলি মানে রিজেকশনটা আমার কাছে মনে হয় যে আমি ওই প্রোগ্রামেও বললাম যে যখন অডিশন আই থিঙ্ক ওর জন্য সেম যে অডিশন দিয়ে যখন একটা রোল পাওয়া হয় তখন ওইটা ওইটার মধ্যে আনন্দটা অন্যরকম আর রিজেকশানটা আমার মন দুজনই কেউ কোনো দিন সিরিয়াসলি নেই না আমাদের মনে হয় যে ফর দ্যাট পার্টিকুলার রোল আমরা হয়তো ফিট না 
rejection take seriously nei tar mane seriously nei in the sense je mone nei na but oi tar theke note kori je acha ami maybe properly oi character tar jonno ota korte parini she bashay she maa baba sathe share kori je character ta erokom chilo ami erokom kore bolechi tokhon hoyto ba baba ma bollo je ei approach na kore ei approach korla okay so o rejection er moddhe onek kichu shekar thake ei ei philosophy ta babar theke peyechen beshi na mar theke ei je rejection je handle korte hoy ke beshi mane बाबा बेड़े उठाटा एम भाव और दिव्य जानी जो करते हैं पसिबल शेष करा बीते चाहिए बीजे तीन जन तीनटा बी आ कि कौन गल्प शुना तो छोटे बल्ले गल्पे <laughs> 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 बेपार तो से तो ओके तो सपोर्ट दीते हुए से बाध्यना कर दिखे टाइम देखे जे से कौन बहरे जाए ने वृंदावन एकदम घर थे अफिस अफिस थे घरे बर जदि को मीटिंग एनुअल को किसर जन से टाइम टा ये हतो प्रब्लेम होतो सेटार बेदना तर चोखे मुखे हमें देखी एट से एकदम स्वतस्फूर्त भाव एटे इनवल्व ही थे और एक मा हिसे थे बाबा हिसेबे ना मायर जमन विशद दायित्व था विशद दायित्व नहीं से स्टैंड बै ठीक है छोट बलारेदनारे कैर अच्छा लेट्स क्रिएट अ मोमेंट फर अल द मदार्स एंड विशेषकर स्टूडियो जे नहीं आज तरह की छवि एक आगे देखे जेखने दोजन ऐले तरह दुर्गाले चुम दी मैं पूरा पृथ्वी जुड़े और घिरे आई छविटी एक मुमेंट आप क्रिएट करते चाहिए आज के तो बस आखने आज के होते को बेपार ना हमारे माँ हूँ तो दिए ही दीम आबारों एट को क्रिएट करते चाहिए दिस मुमेंट शुड बी क्रिएटेड अगेन and this episode is very special for me and all the viewers are acting dictionally shotti mane i can feel the energy jokhon apnara thaken bidda moda thake shobai thake and episode ta bar bar dekha hocche amader shobar other than any other episodes even we always take away something from this family ami sob shomoy boshe kichu na kichu ekta niye jai apnader kach theke and boi ta diye shesh kori ajker ayojon ele shesh hobe na ashole thank you patokshomoy boshe pokkho theke mother's day gift tinta boi and please uh, continue doing whatever you are doing right now whatever you have done before the 